ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಗಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ್ವುಡ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶರಣ್ ಅವರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕಲಾವಿದ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮದವರು ಈಗಲೂ ಅದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಅದೇ ಕ್ರೇಜು ಹುಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ಬೋದು ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಹೀರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜ ಒಂದು ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸು ಇವರು ಇವರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೀರೋ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತದವರು ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ್ವುಡ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರು ಕನಸುಗಾರ ಅನ್ಬೋದು ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಶರಣ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಗುಡ್ ಟು ಸೀವ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯುವರ್ ಲಕ್ಕಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಇದೀನ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಸರ್ವಿಂಗ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ ಅಂತ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಭಯಾನಕ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಾಗಬೇಕು ಈ ಇದನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊ ಹಂಗಿರಲಿ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ನಾಳೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ನನಗೆ ಬೇ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ನಾಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ರೇಷನ್ನು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಭಾಳ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡು ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡು ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಲಸ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನೀನು ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀನು ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಏನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಫುಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಏನೋ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ ಹಾನೆಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಾಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೀಜ ಅದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವೀಗ ಚೂ ಮಂತರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ್ವುಡ್ನ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕನಸುಗಾರ ವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದು ಹೌದು ನನಗೆ ಸರು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಥರ ಫಾದರ್ಲಿ ಫಿಗರು ಸರ್ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅವರು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತ
ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೆಲುವು ಖಂಡಿತ ಪಕ್ಕ ಅಂತನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಅದು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅದು ಆಗಲಿ ಅಂತನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ರವಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನೋ ಹೀರೋ ಗಿರೋ ಆಗೋ ಕನಸಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಇಂತ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಒಳಿತಂತೆ ಹೌದಾ ರವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೀರೋ ಆಗೋ ಕನಸಿಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗೋ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಒಳಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವನಿಗೆ ಅದು ಇದೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಏಕೈಕ ಹೌದೌದಾ ಇದನ್ನು ಇಡೀ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ನಿನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಹಠ ಹಠವಾದಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸೀನ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಳಬೇಕು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅವ್ರು ನಂದು ಎಮೋಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅಳು ಬಂತು ಅವತ್ತು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಂಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನಿಸ್ತು ಶಾರ್ಟು ಮುಗೀತು ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕಣೋ ಅಂತ ಹಿಂಗಂದರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪು ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಗೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅಂದರು ಟೀ ಕುಡಿದೆ ಟೀ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಇರೋ ಇರೋ ಏನು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಕಣೋ ಅಂತಂದರು ಸರ್ ನನಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಬುದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಇಂಥವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಇದು ಬಂತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅದಾದ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಬು ಶುರು ಆಯಿತು ನನ್ನ ಸಿರು ಶುರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರು ಏನು ಕತೆ ಅಂತಂದರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೋಸ್ತಾಗಿದೆ ಕಣೋ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ದೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ದಂಥವ್ರು ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಓಂಕಾರ ಹಾಕ್ದಂಥವ್ರು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಶರಣ್ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹಾವ ಭಾವ ಇದೆ ಒಂದು ನಗುವಿನ ಟಾನಿಕ್ನ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶರಣ್ ಅವ್ರು ನಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಜೊತೆಗೆ ಹೆದರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂತದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹಾರರ್ ಫಿಲಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ನಾನು ಹೌದು ಸರ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾನರ್ ಇದು ಯಾವುದು ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡೋವಂಥ ಜಾನರ್ ಇದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಯರ್ಡ ಕನಸಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೀನು ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ಲಾಟೇ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ದೆವ್ವ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ದೆವ್ವ ದೆವ್ವದ ಕೆಲಸ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಶರಣ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಬರುವ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಹೆದರಿಸುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೆದರಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಕರ್ವ ಒಂದು ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜ ಈ ಸೇ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊ ನವನೀತ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯೋ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಬ್ಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹಾರರ್ ಫ್ರಮ್ ಲವರ್ ನಾನೇ ಭಾಳ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನನಗಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ನೋಡೋದು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ನಾನು ಈಗ ಈ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ನೋಡಿರೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಅದು ಟೀಮಿನ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಹಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟೂ ದಿವಸ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡಿರೋದು ನಾನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಇಟ್ಟರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಮಕ್ಷಮ ನನಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೀನ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅದು ಹಾಕ್ರಿ ನಾನು ನಾನು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟೀಸರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶೋರೀಲು ಶೋರೀಲು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಟೀಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿದು ಗುರು ನಾವು ಇದೇ ತಾನೇ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ತಾನೇ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಎಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಬೇರೆ ಅದು ಏನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಸಮ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಅದೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾರರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓ ಟಿ ಟಿಗೆ ಬರುತ
ನನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗು ಚುಟ್ಟು ಚುಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು ಮನೆ ತನಕ ಬರೆ ಮನೆ ತನಕ ಬರೆ ಮನೆ ತನಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತರುಣ್ಣ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಮೆನ್ಸು ಸರ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಭಾಗಶಃ ಭಾಗಶಃ ಅವ್ನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಸಾರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ರ್ಯಾಂಬೋ ರ್ಯಾಂಬೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಹೋದ್ವಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೊಸಬ ನನಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೋಡಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸು ಸರ್ ನಮ್ಮ ತರುಣ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದನೂ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಇವನು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನ ಅವನೇನಾದರೂ ಸಾಂಗ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅವಾಗಿಂದೂ ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಿನ ಸೆನ್ಸು ಟೇಸ್ಟು ಸೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರಿನ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ನಿನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಹೋದ್ವಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಂದರು ಫಸ್ಟು ಈಗ ಯೂಶಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಈಗ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗಿ ಎಷ್ಟನೇದ್ದು ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಲ್ವ ಹಂಗಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಟನ್ 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 ಅಂದರು ಲಾಕು ಅದು ಅಂದರು ಯಾರು ತರುಣ ಭಯ ಇದೆ ಲಾಕು ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತರುಣ್ ಅಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂದ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವನು ಇನ್ನು ಏನಿಲ್ಲ ಬೆರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೆರಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನು ಅವತ್ತಂಗಂದ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೌದಲ್ವ ಅದು ಅವರು ಬಾಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಈ ಥರದ್ದು ಸಾಂಗ್ಸು ಶರಣಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಿನ ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟು ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವರ
ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲಡ್ಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನಸು ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ಲಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಹೌಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಹೌಸು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕತೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಉಲ್ಟಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದೇನೋ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೀಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದಲ್ಲ ಕತೆ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ನಾವು ನಾವೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನೋ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಪರೂಪವಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಅದು ಏನೇ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಲಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದೆ ಸರ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಈಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ಸು ನಟನೆ ಮೇಲೆ ನಟನೆ ಮೇಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಲಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಹೌಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲಾಂಟ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಸರ್ ಬರೀ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ ಟೀಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶರಣ್ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಹಿಟ್ಟುಗಳ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜವಾದ ರೂಬಾರಿ ಅವರು ನಾನೊಬ್ಬ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಲನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ನನಗೆ ದಕ್ಕದಂಥ ಲಕ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗಲಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸೈನ್ಲ್ವುಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣ್ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಂದೇಶ್ ಜೊತೆ ಲಕ್